天边有一这里是巴音布鲁克的天鹅家园，湖面上有很多飞翔的红嘴鸥。巴音布鲁克大草原的九曲十八弯，多美的画面啊！大家一起帮我参加个活动，长按点赞键，强烈推荐。巴音布鲁克是5 A 景区，也是世界自然遗产。门票加景区车票145元。我们从贡奈斯到巴音布鲁克景区的时候，已经下午7点多了。首先乘坐景区的交通车，到达天鹅湖。路上可以清晰的看到远处的雪山。哇，这黑头羊多好玩啊！景区里依然有放牧的牧民，这得有上千只了吧？真有上千只了。景区车大约开了四十分钟，首先来到了天鹅湖。现在的天气真的不错，蓝天白云的。湖里有很多的红嘴鸥，风景还是挺美的。湖面上可以看到几只白天鹅因为要赶着去九曲十八弯看日落，所以只待了四十分钟，我们就乘车前往下一站。二十分钟之后，景区车到达了终点，后面的路选择了徒步上去。这段徒步路大约两公里多，如果觉得累，也可以坐景区的电瓶车，十块钱。肯定走一走，能看到更好的风光。没走多远，就看到了草原上的九曲十八弯。这时候已经是傍晚九点钟了。天边是你昨夜的勇气，我要登上，登上山顶，去寻迷雾中的声音。我要跨上，跨上去。
。可惜的是，远处的云层有点厚。很快就走到了主观景台，这里看日落的人还挺多的。从这里看一看全景。远处的雪山，今天的云层一直有点厚，所以比较难看到水中的太阳。至于想看到水中的九个太阳，那应该是天气好的时候，在七月中有这个机会。晚上十点多钟，大家陆续散去，很多人都选择了坐电瓶车下山。到达景区的换乘中心，我们没有选择坐景区车出园，而是选择了住在这里。巴音布鲁克住宿没有大家想象的那么困难，无论是在景区外还是景区内，都有挺多的毡房。我们也是打听到景区内的毡房价格并不是很贵，所以选择住在这里，第二天看日出。这就是我们住的一间比较大的毡房，可以住六个人，砍价砍到三百五。估计旺季的时候，这样的毡房至少五百一间。不过合到每个人头上只有不到一百元，还是非常划算的。我们五个人混居在这间大毡房里，晚上这里的月亮和星星都非常的亮。毡房里生了火，还是挺暖和的，五个人合一而睡。清晨六点，我就起床了。早晨这里非常安静，好像只有我一个人起来去看日出。早晨飘着晨雾，远处的雪山清晰可见。东边出现了霞光。清晨的气温不到十度，还是有点冷的。看看，四下里只有我一个人。早晨的云层又是有点厚，不到二十分钟就走到了观景台。这又是属于我一个人的世界。远处的雪山，有一点日照金山的感觉。天边有一对双星，它是我梦中的眼睛。展现在眼前的这条河叫开都河。山中有一片晨雾，弯弯曲曲的九曲十八弯。你昨夜的柔情，我要。
摇藤上，顶上山顶。有一条栈道通向河底的草原。本来想自拍，手机掉沟里了。和昨天的人山人海相比，现在一个人都没有，太爽了。这个巴音布鲁克草原和新疆的其他草原差异很大，更像是内蒙的草原。好像在国内有不少景区都叫“九曲十八弯”。再看一看清晨的九曲十八弯，天边有一棵大树。那是我心中的绿意。多辽阔的一片草原啊！远方有一座高山。前面的山头有个牧民在骑着一匹马。画面真的太美了。看完日出，回到毡房吃了早饭，我们就准备离开巴音布鲁克了。路上又碰到这群黑头羊了，还有一大群骏马。离开巴音布鲁克，我们没有选择南下走独库公路，而选择返回去唐布拉，因为今天准备要去唐布拉的仙女湖。仙女湖也是我念到了两个月要去的一个地方，而且这次准备骑马去仙女湖，敬请关注。下午游览完古乃斯的班城沟，我们前往巴音布鲁克看日落。去往巴音布鲁克的路，正好是一段独库公路的中段。这是一段非常美的公路。这段公路只有不到一百公里，一起开车欣赏一下。沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 米扬的，沉着的。六月底可以说是独库公路最美的时节。你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过。山人海，我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落、失望、失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。今年独库公路的北段，因为防雪长廊的塌方，到现在都没有开通。这也导致我们后几天的行程做了一些修改。当你仍然爱在幻想，你的明天。公路两旁是郁郁葱葱的森林。他会好吗？还是更冷？对我而言是另一天。
。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入的黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你想他想那野草野花。越望着，越渴望着，越哭越笑，平凡着。卢库公路北起独山子，南到库车，全长几百公里。目前中段和南段，就是从纳拉提一直到巴音布鲁克到库车这一段是开放了，而从乔尔马往北一直到独山子，到目前为止都没有开放。据说最早的开放时间大概是七月五号，但尽管如此，从纳拉提到巴音布鲁克这一路风景也是非常美的。很多人都把独库公路当做中国最美的公路，这里两边的风景可以媲美瑞士。但当时开通这个独库公路，却动用了几万人、几十年的时间，甚至牺牲了几十人的生命。整个独库公路上有很多非常漂亮的观景平台，也正因为风景如此美丽，很多人都会刻意走一次独库公路。当然，作为普通游客，能够走一次完整的独库公路并不容易，因为线路设计是有一些难度。所以，一般的游客，包括旅行团，都会安排从纳拉提到巴音布鲁克这段的独库公路。看看路边仍然有几米厚的积雪。那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。你要去哪 ？Via Via， 米扬的，沉着的。这一路的风景实在是太养眼了。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡。我们现在是在赶往巴音布鲁克的路上。前面变得开阔起来，已经进入了巴音布鲁克大草原这一边。远处可以看到一排雪山。遇到一对骑行的驴友
只想永远的离开。我曾经堕入黑暗，想挣扎。前面即将到达阿因布鲁克了。这里的路边到处都是肥羊。巴音布鲁克属于新疆的巴音郭楞蒙古自治州。到达这里的时候，已经将近下午七点钟了。我们计划今晚住在景区里，希望能看到巴音布鲁克九曲十八弯的日落和日出。谢谢关注接下来的巴音布鲁克大草原之旅。这里是贵州福泉市的洒金谷，很少见到一个城市的中心有如此漂亮的一个峡谷。这个地方被誉为东方的卢森堡，可能也是因为卢森堡是一个建在峡谷两边的城市和国家吧。洒金谷位于贵州省的福泉市。这里也算是贵州南线和东线旅游的第一站集散地。峡谷以古、幽、奇、险而闻名。峡谷内自然景观和人文景观融为一体，仿佛走入了一个神话的世界。今天就带大家游览一下这个东方卢森堡洒金谷。福泉市离都匀市很近，看到天气不错，直接来到了洒金谷。网上买了个城市旅游套票，七十元钱，三个景区。一进景区就看到了这个步步惊心的吊桥，工作人员在打扫卫生。恐高的人估计看着比较怕。看看下面的峡谷。这个洒金谷就在城市的中心，游览一圈大概要三个小时。现在准备从这里的桥边下到峡谷。峡谷很深，一路上可以看到多种多样的植物。这里以前也曾是个古驿站的码头，山体也是贵州特有的喀斯特地貌。这条河叫麻哈江，颜色非常的绿，沿着栈道一直下到谷底。显然，这里也算是一个水利工程，有一个像是人工的瀑布。抬头看，两边的山上都有很多的栈道，感觉有一点小七孔的感觉了。山上有很多钟乳石和溶洞。头上就是刚刚下来的那座桥。贵州的山水确实美，很多地方大家都不熟悉，包括这个福泉市，可能很多人都没有听说过吧。其实福泉市还是有很多历史的，这里比较出名的人有张三丰和沈万三。师徒二人都曾在这里的福泉山上修行。福泉市也是因为这里的福泉山而得名。沿着谷底的栈道继续往前走，欣赏谷底的风景
，前面看到了一个瀑布。瀑布旁边修了一个很高的电梯，谷底有一个三江汇合之处，矗立着一个石笋，高四十多米。这个大石笋叫万三赐福，因为从侧面看，像是富财神沈万三怀抱着聚宝盆，为这座城市抛洒财富。另一侧电梯之上是一个玻璃桥，下面这个瀑布叫金龟戏瀑。不过水很大，把乌龟盖住了。目前因为电梯在维修，没有开放，所以也不能上到玻璃桥上。从另一侧攀石阶而上，这个电梯非常的高。往下看看谷底的河。确实非常的漂亮，显然今天又是一个人的专场。现在很多类似的高山峡谷里都建了这样的电梯，很多人觉得破坏了一些风景，但确实比较方便游览。前面这个石壁叫奔虎，像一只正在捕食的恶虎奔腾而下，气势十足。往下可以看到三江汇合，分别是西江。朱良江和余良江，这一片的风景非常独特秀美。继续往前走，来到了入口处的桥下。到这里其实刚刚只游览了景区的三分之一，可以看到峡谷之上的居民小区。确实是一个城市中的美丽峡谷，感觉福泉这个地方真的不错。前面是一段玻璃栈道，可以说玻璃栈道在所有的峡谷游览中都是不能免俗的地方，但确实可以清楚的看到下面峡谷的风景。谷底好像刚刚钓完鱼的人，走在峡谷中间，确实像走入了童话世界。抬头看，前面到了天空悬廊，这也是洒金谷的网红景点上去看一看。之前这里还可以撒下一个人工瀑布，现在暂停了。到上面走一走，撒金谷天空悬廊，镜子铺成的巨大悬廊。这个天空悬廊非常的巨大。这个网红景点以前节假日都是人山人海的，现在又是我一个人独享。这个地方用无人机拍是最漂亮的。在这里游完之后。还要坐这个大滑梯下到谷底，看到旁边的城市楼房了吧？这个大滑梯长度也非常的长，直接就下到了谷底。从这里还要继续前行，整个洒金谷的游览长度感觉有将近五公里。不过只有几段是相对比较陡的台阶，其他都是这种空中栈道。对面的峭壁上像是一幅大自然的泼墨画。再看看下面碧绿的河水，真的非常美。前面这段路非常的神奇美丽。
有很多没有命名的主食。现在要往上攀登了。这里的峭壁上好像写着“四川”两个字。到现在差不多走了一半多点的距离了。这个峡谷上有不少的桥，前面又看到了一座。现在经过了一道花桥，这段花桥的距离还不短。终于出来了，可以看到远处峡谷之上的居民楼了。还要继续穿过这个桥前面终于看到终点了。首先看到的是一个晃桥，这个晃桥设计的非常漂亮。到上面走一走，晃桥的左侧是一座著名的古桥——葛镜桥。这座桥早于明朝，非常著名，有“南有葛镜桥，北有赵州桥”之说。再看一看旁边这个漂亮的晃桥，不少当地的人很喜欢来这个葛镜桥来玩。走到这里，整个洒清谷景区算是游览完毕了。往上是个出口。从这里要坐景区的交通车回到入口之处，这里才是景区的正门——迎宾门。这是一个明代建筑的城楼，现在作为景区的大门。至此，洒清谷游览完毕。为枯萎与沾湿你灵花，时间追逐远去的戎马。若思念尚优雅。为何刻在天下，泪刻几情难嫁？寻风苦雅如千丈悲家，梦中一念你笑颜如花。此曲弦一怒满，归来引你问影，心难舍放不下。